சாதித்து பல ஆயிரம் இளைஞர்களுக்கு ஆரோக்கியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டை விளங்கி வரும் கோவையை சேர்ந்த ஞானம்மாள் பாட்டிக்கு நாட்டின் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி பெருமைப்படுத்தியுள்ளது மத்திய அரசு தனது வீடு முழுவதும் புத்தகங்கள் கோப்பைகளை குவித்து வைத்திருக்கும் நபர் ஏதோ சிறுவர்களோ அல்லது இளைஞர்களின் சாதனை அடையாளம் என நினைக்க வேண்டாம் இந்த அனைத்து சாதனைகளுக்கும் சொந்தமாக இருப்பது ஞானம்மாள் ஆம் தனது தொண்ணூத்தி எட்டு வயதிலும் யோகாவின் மூலமாக பல்வேறு தளங்களில் சாதனை படைத்து வருகிறார் அனைத்து வகையான ஆசனங்களையும் தனது அசாத்திய திறமையால் இந்த வயதிலும் செய்து காண்பிக்கும் இவருக்கு இதுவரை தள்ளாத வயது என்ற எண்ணமே இல்லாமல் உள்ளார் இது மூன்றாவது வயதில் பெற்றோர்கள் கற்றுக் கொடுத்த யோகாசனத்தை இன்று வரை செய்து வருகிறார் திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு யோகா குறித்த சிலர் கிண்டலும் கேலியும் செய்து வந்த நிலையில் யோகாவின் அருமையை அவர்களுக்கும் உணர்த்திய பிறகு அனைத்து குடும்பத்தினரும் தற்போது யோகாவில் சாதித்து வருகின்றனர் இவரது குடும்பத்தினர் அனைவரும் யோகா ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகின்றனர் பீசா பர்கர் என நவீன கால இளைஞர்களின் உணவு பழக்கங்களால் உடல் நலத்தை கெடுத்தும் வாழ்க்கையை சுருக்கிக் கொண்டும் இருக்கும் வேளையில் காலை எழுந்ததும் வேப்பையிலை குச்சியில் பல் துளக்குதல் சிறுதானிய உணவுகளை உட்கொள்ளுதல் என இவரின் ஆரோக்கிய ரகசியம் என்பது நீண்டு கொண்டே போகிறது யோகா குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று யோகா கலையை கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார் இவரின் சாதனைகளை கண்டு கடந்த ஆண்டு மகளிர் தினத்தன்று வழங்கப்பட்ட பெண் சக்தி விருதை ஜனாதிபதி கையிலிருந்து பெற்றுள்ளார் ஞானம்மாள் பாட்டி வீட்டிலும் தனது அனைத்து வேலைகளையும் அவரே செய்து அசத்துகிறார் இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த தொண்ணூத்தி எட்டு வயது மூதாட்டியை தற்போது மத்திய அரசு கௌரவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான பத்மஸ்ரீ விருது ஞானம்மாளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆரோக்கியம் என்பது ஒவ்வொருவரும் உட்கொள்ளும் உணவுகளிலும் உடல் பயிற்சியிலுமே உள்ளது என்பதை நிரூபித்துள்ளார் தொண்ணூத்தி எட்டு வயதான ஞானம்மாள் பாட்டி எனக்கு வயசு தொண்ணூத்தி எட்டு இந்த தொண்ணூத்தி எட்டு வயதில் முடிச்சு நான் எங்கேயும் போல ஆசத்தில் போகாம இந்த ஆசனம் மட்டுக்க செசுதேன் வாழ்க்கை செசிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு வந்த மக்களும் ஆயிரம் மக்கள் வந்தாலும் எங்கிட்ட வந்துட்டு போன மக்கள் நூறு காலம் சுகமா இருக்கும்னு ஆண்ட ஒன்று வேண்டுவேன் அந்த ஆசனம் செய்யற மக்களும் சுகமா நூறு காலம் இருப்பாங்க அதுதான் ஜெமி இந்த அவார்டு வாங்கினதும் அப்படித்தேன் எனக்கு என் மக்களுக்கு பேச்சு வேற மாதிரி இருக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் ஜெமி 